हम कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बेटा लास्ट वाले पोर्शन ही है तो इसमें हम आ जाते हैं ईसीजी ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ ईसीजी है क्या इट इज द ग्राफिकल कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल कब जो है जो हार्ट के मसल्स है वो काम करना उनके पास सिग्नल पहुंचा है उन्होंने काम करना शुरू किया है कब वो कितनी देर बाद कैसे रिलैक्स हो रहे हैं ये सब ईसीजी बताती है ठीक है तो इसमें अगर हम देखते हैं तो एक अगर ईसीजी किसी की देखी जाए तो एक ये ग्राफ पेपर होता है जिसके ऊपर ऐसा साइन बनता है पूरा ग्राफ पेपर ठीक है और फिर क्या देखते हैं कि यहां से शुरू हुई एक ये वेव आई है देन दिस इज एन अदर वेव फिर ये जो है दिस वेव इट कम्स ये थोड़ी सी ये वेव हम ये लाइन हटा देते हैं ये जो है दिस इज वन उसके बाद देन अगेन This is repeated, right? This is P wave. This is Q R S wave. ये पूरी यहां से लेकर यहां तक Then this is T wave. उसके बाद फिर P, then क्यू आर एस और फिर पी वे सो दिस इज यहां से लेकर यहां तक है ना गड़बड़ है ना ठीक है कल कर लेना यहां तक सो दिस इज वन कार्डी एक्साइट और हम कह सकते हैं वन हार्ट बीट so one heart beat has three waves p wave qrs wave and t wave p wave jo hai it represents depolarization depolarization hota hai activation ya contraction jo p wave hai it represents atrial depolarization depolarization ka matlab kya hai maine aapko bataya abhi 
एक्टिवेशन या कॉन्ट्रैक्शन ठीक है ये नीचे ग्राफ में ये तो हाइट है कितनी कॉन्ट्रैक्ट हुई और नीचे ये टाइम इंटरवल होता है कितना टाइम हुआ तो ये जो है जीरो पॉइंट वन सेकेंड राइट तो दिस रिप्रेजेंट्स ए ट्रियल डीपोलराइजेशन उसके बाद है क्यू आर एस वेव वेरी इंपॉर्टेंट वेव इट रिप्रेजेंट ए ट्रियल ना भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो चलेगा क्योंकि मैक्सिमम ब्लड जो है वो पैसे फ्लो है बट अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तब मुश्किल हो जाएगा दिस इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड टी वेव इज रिपोलराइजेशन या इनएक्टिवेशन या रिकॉइलिंग बैक अपनी पोजीशन पे वापस आए ऑफ वेंट्रिकल्स ठीक है जी सो दिस इज ऐसे ही नजर आता है बहुत सारी वेव्स रिकॉर्ड होती है ईसीजी में Any disturbance in ECG or any missing of या missing of any wave or flattening इतनी ऊपर ना जाके flatten हो रही है flattening of any wave in ECG it indicates ये indicate करती है it indicates heart problem ये ये नहीं बता रही कि क्या प्रॉब्लम है बट ये बता रही है कि हार्ट में प्रॉब्लम है इज इट राइट वाइल रिकॉर्डिंग ईसीजी देयर आर थ्री लीव्स तीन तारे होती है Attached at, attached to machine at one end. एक एंड पे वो ईसीजी मशीन के साथ अटैच है एंड एट एनदर एंड टू आर अटैच विद रेस्ट है ना यहां पे क्लच सा डालते हैं एंड वन इज विद लेफ्ट एंकर ठीक है जी दिस मेजर्स स्टैंडर्ड ईसीजी अगर एक कॉमन जो है ईसीजी कराने जाओ तो ये स्टैंडर्ड ईसीजी ये करते इस तरह से करते हैं बट अगर डिटेल्ड ईसीजी करवानी है तो बहुत सारी लीड्स है जो यहाँ पे चेस्ट ये तो तीन लीड्स होंगी होंगी बट इसके इन एडिशन देर आर मेनी लीड्स विच आर अटैच टू द चेस्ट रीजन विच गिवस डिटेल्ड ईसीजी ठीक है कि कोई वेव कितनी बैठी है क्या है क्या नहीं जब डॉक्टर्स बनोगे तो तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा पता चलेगा ठीक है तो यहां पे लास्ट पॉइंट आपने क्या लिखना है कि जो ईसीजी है ईसीजी ओनली इंडिकेट्स 
hard problem. But cannot tell the cause and position of the problem. Heart me kaha problem hai hai? Uska kya cause hai? Ye ECG se pata nahi chalta. ECG sirf ek first test hai. Heart me chest pain ho rahi hai. To fada fada ECG karte hai. Bhi kuch ECG me gadbar hai. Kain gas se simple problem ho rahi hai. Gastric problem. Ya heart problem hai. Agar ECG me major problems hai. To fir aage jo hai heart ke test karte hai. That is a separate issue. Thik hai? So this is ECG. Karlo fada fada se. Eithoven baad me aya. Waller was the first to record ECG. But the details of ECG ki ye jo record hua hai, ye jo graph bana hai, is me ye jo waves hai, ye kya represent karti hai? Details of ECG was given by Aithova, who is regarded as father of ECG. Aithova jo hai, he is regarded as father of ECG. ECG is a great diagnostic test. ECG is a Great diagnostic test for various heart problems. For various heart problems. Okay, for example, enlarged P wave. Enlarged P wave, P wave normal ye. But agar ye ho jai. Enlarged P wave represents. Iska matlab atria ke systole ko 0.1 second se zyada time lag raha hai. Thik hai? It represents enlargement of atria. और एट्रिया कब एनलार्ज होते हैं जब उसके मसल्स वीक पड़ जाते हैं तब वो ढीले से पड़ गए ठीक है तो प्रॉपर उनके पास वेव्स नहीं जा रही है जो हम कहते हैं ना डीपोलराइजेशन के लिए जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो आराम से नहीं पहुंच रहे जल्दी नहीं पहुंच रहे इस कारण इट रिप्रेजेंट्स एट्रियल एनलार्जमेंट राइट अनदर इज एनलार्ज्ड क्यूआर वेव Enlarged QR wave indicates किसी की chest में pain हो रही है, है ना? बहुत ज़्यादा restlessness हो रही है, ECG की और enlarged QRS wave या simple QR wave आई, तो it indicates myocardial infarction. That is heart attack. ठीक है तो पता चल रहा है कि इसको heart attack आ रहा है तो उसके साथ जो है हमें उसका treatment करना ठीक है another is flattened P wave अगर T wave नजर ही ना आए फ्लैटनिंग हो गई है ठीक है तो नजर अगर नहीं आ रही मिसिंग ऑफ पी वेव या फ्लैटनिंग ऑफ पी वेव इट इंडिकेट्स दैट द 
deficiency of oxygen in heart muscles. Deficiency of oxygen in heart muscles. So these are some of the defects in ECG. Okay? Which are the diagnostic features, diagnostic test for various heart problems? Is it okay? So this is ECG. Next time, आ जाते हैं बेटा. लिख लिया ये आपने? Yes, ma'am. एक मैंने आपको पहले भी करवाया था दट इज डबल सर्कुलेशन है ना ये हमने बताई थी बॉडी से हार्ट में हार्ट से फिर लंग्स में लंग्स से फिर यहां पे हार्ट हम यहां पे बीच में करेंगे लंग्स से फिर हार्ट में और हार्ट से फिर बॉडी डबल सर्कुलेशन राइट ये मैंने इस तरह से आपको दिखा दी अदरवाइज हम फिर क्या कह सकते हैं body to heart to lungs to heart and then to again body ye wali jo circulation hai ya body to heart and again to body this is called as systemic circulation theek hai ya fir aap is tarah se na karke is tarah se kar lo body se heart mein heart se fir body mein this is systemic circulation ye jo hai ये ज्यादा इजी है समझ में हार्ट से लंग्स में और लंग्स से फिर हार्ट में दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड रिमेंबर दैट मैक्सिमम ब्लड is present in systemic circulation maximum blood is present in systemic circulation so again ye maine bataya bhi hua hai main dobara se bata rahi hu that when the blood flows twice in heart इन वन सर्कुलेशन बॉडी से हार्ट में गई फिर हार्ट से बाहर आई और फिर हार्ट में गया ब्लड बिफोर रीचिंग द बॉडी अगेन दिस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन पैसेज ऑफ ब्लड इन हार्ट ट्वाइस before passing to body in one circulation or in one cardiac cycle is called as double circulation 
and complete double circulation is present in apes, birds, and mammals. There, there is four chambered heart. Separation of oxygenated and deoxygenated. जिसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट है कंप्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट है सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनमें डबल सर्कुलेशन होती है राइट ये मैंने आपको बताई ठीक है डबल सर्कुलेशन में टू स्टेप्स है सिस्टेमिक सर्कुलेशन है और दूसरी पल्मोनरी सर्कुलेशन उसके बाद एक थर्ड टाइप की सर्कुलेशन दैट इज पोर्टल सर्कुलेशन इन जनरल क्या है पोर्टल सर्कुलेशन में पोर्टल सर्कुलेशन नहीं इन जनरल हार्ट से कौन सा ब्लड प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें गया आर्टरीज में गया आर्टरीज से फिर टिश्यूज में गया टिश्यूज में ऑक्सीजन दी और यहां से इम्प्योर ब्लड निकला कहां पे गया वेन्स में गया वेन्स ने और इम्प्योर ब्लड इन वीना कावा और वीना कावा ने फिर हार्ट में हार्ट थ्रू लंग्स एंड ऑल दैट वो एक सेपरेट इश्यू बट होता इन जनरल सर्कुलेशन ये ठीक है बट इन पोर्टल सर्कुलेशन फॉर एग्जाम्पल पोर्टल सर्कुलेशन में हार्ट है आर्ट्री है टिश्यू या ऑर्गन है यहां से वेन अराइज हुई कौन सी वेन अराइज हुई पोर्टल वेन अराइज हुई पोर्टल वेन इट एंटर्स इन अनदर टिश्यू इंस्टेड ऑफ वीना कावा इट एंटर्स इन अनदर टिश्यू इट पोर्स ब्लड पोर्स इन अनदर टिश्यू या ऑर्गन और फिर यहां से वेन निकली फिर वीना कावा और फिर सो वट इज पोर्टल सर्कुलेशन इन विच अ वेन हैविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डज नॉट पोर्स ब्लड इन वीना कावा बट इट पोर्स ब्लड इन अनदर ऑर्गन एंड दिस वेन इज कॉल्ड एज पोर्टल ठीक पहले आप ये लिखो फिर मैं आगे बता मैम यो माइक इज ऑफ पोर्टल वेन इज अ वेन विच कम्स आउट ऑफ अ टिश्यू पोर्टल वेन इज अ वेन विच कम्स आउट ऑफ द टिश्यू एंड पोर्स पोर्स ब्लड into another tissue and pours blood in another tissue and not in the vena cava not in the 
बिना काम फॉर एग्जाम्पल देअर आर थ्री पोर्टल सिस्टम देअर आर थ्री टाइप्स ऑफ पोर्टल सिस्टम कौन से थ्री टाइप के पोर्टल सिस्टम है पैटिक पोर्टल सिस्टम रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम हपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल वर्टी ग्रुप्स जरा अगर पहले ये लिख लेना मतलब तो तो पहले समझना फिर ये लिख लेना ठीक है हमने ज्यादा नहीं किया पोर्टल सर्कुलेशन शुरू किया है दिस इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल वर्टिग्रेट्स सभी वर्टिग्रेट फिशेस से लेके मैमल मैमल्स तक हपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट रीनल पोर्टल सिस्टम एग्जाम्पल है फिशेस एंड एम्फीबियम Hypophysial portal system. It is present in apes, that is birds and mammals. Hepatic portal system. यहाँ पे, you know, ये आपकी small intestine. यहाँ से This is your hepatic portal vein. ये कहा से बहुत छोटी छोटी veins निकल रही है जो hepatic portal system में this is small intestine blood pour कर रही है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कहां पे आ गया हपैटिक पोर्टल वेन दिस हपैटिक पोर्टल वेन लेट अस से दिस इज लीवर इट एंटर्स इन द लिवर डिवाइड्स इनटू वेरियस वेन्स या वेरियस कैपिलरीज हम कह सकते हैं नैरो कैपिलरीज इट एंटर्स इन द लिवर डिवाइड्स इनटू वेरियस कैपिलरीज एंड फाइनली अगर हम यहां पे देखें ये फ्यूज करके दे पोर ब्लड in hepatic vein and this hepatic vein pours blood in vena cava which opens in heart theek hai to yahan pe ye jo hepatic portal vein hai ye directly vena cava mein nahi khul rahi main thoda sa niche likh du taki aapko confusion na ho this is पैटिक पोर्टल वेन इट कनेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन विद द लिवर ऐसा क्यों क्योंकि 
हमने जो कुछ खाया है सभी कुछ हमारी बॉडी को नहीं चाहिए हमने खा तो बहुत एक्सेस में लिया तो इसलिए बहुत सारी चीजें जो है वो वेस्ट है टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है लिवर कर देता है एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर करना है किसने करना है लिवर ने करना है अगर हमने अल्कोहल पी है तो उसको न्यूट्रलाइज किसने करना है लिवर ने करना है जो हार्मफुल अमीनो एसिड्स है उसको तोड़ के अमोनिया में किसने चेंज करना है और फिर यूरिया में किसने चेंज करना है लिवर ने करना है तो ये सारा काम लिवर करता है अगर ये ना हो और ब्लड यहाँ से सीधा हार्ट में चला जाए तो इतनी शुगर इतना कोलेस्ट्रोल इतने टॉक्सिन वो तो हार्ट को काम करने से पहले ही मार देगा ठीक है तो लिवर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और अगर एंड लिवर है बहुत देखो इतना काम कर रहे हैं ऑब्वियसली और हम खा भी बहुत दलमंद रहे हैं फिर भी लिवर काम कर रहा है हमारा साथ दे रहा है बट हमने फिर इसकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझा वो कई बार कहता है कि आई एम ओवरलोडेड प्लीज टेक केयर ऑफ मी आई एम ओवरलोडेड ठीक है तो उस केस में लिवर की डीजेनरेशन होती है बट अगेन नेचर ने लिवर को पावर दी है रीजेनरेशन अगर लिवर का इतना सा भी लिवर इतना बड़ा है लेटेस्ट से और इतना सा भी पार्ट उसका फंक्शनल रह गया बाकी सारा पार्ट मर गया तो इतना सा पार्ट जो है अगर उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाए प्रॉपर न्यूट्रिशन दी जाए प्रॉपर केयर की जाए देन दिस पार्ट कैन रीजेनरेट इन टू कम्प्लीट लिवर बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो इट्स इम्पोर्टेंस और वो इतने से भी पार्ट को नहीं रहने देते वो इसको भी खत्म कर देते और फिर कहते हैं कि लिवर खराब हो गया इंसान मर गया कैसी रीजनरेशन है इसकी है ना कहा रीजनरेशन हमारे में तो रीजनरेशन नहीं हुई या फला हमारा रिश्तेदार था उसमें तो कहीं रीजनरेशन नहीं हुई बेचारा जो है शराब पीता था इतनी सारी सिर्फ शराब ही तो पीता था ठीक है और सारा लिवर खत्म हो गया ठीक है तो कुछ छह महीने पहले साल पहले अगर उसे पता चल जाता कि मेरा लिवर नाइन्टी परसेंट डैमेज है सिर्फ दस परसेंट फंक्शनल है अब मैंने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करनी अब मैंने ये चीजें हेल्दी वाइटमिन वाली ग्रीन वेजिटेबल्स और ये सब खाना है तो उसका लिवर रीजेनरेट कर सकता है ठीक है तो द कनेक्शन बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर इज बाय हपेटिक पोर्टल वे ठीक है जी पहले ये लिखो ये बना भी लो है ना हम बात कर रहे हैं हपेटिक पोर्टल सिस्टम की इसके नीचे ये डायग्राम बनाना और थोड़ा सा मैं इसके बारे में और लिखता हूँ पहले आप ये करो There is a special vasculature. There is a special vascular connection. Vascular connection between small intestine and liver. Between small intestine and liver through hepatic portal. Through hepatic portal. उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखना है द लिवर रिसीव ब्लड लेटस से दिस इज लिवर इट रिसीव ब्लड थ्रू टू ब्लड वेसल्स दिस इज oxygenated blood through hepatic artery ye ox ye blood oxygen dega liver cells ko ye hai hepatic portal ve carrying digested food from small intestine to liver theek hai both blood vessels 
in liver divides into capillaries capillaries of hepatic artery provides oxygen to liver cells jabki capillaries of hepatic portal vein pours ya gives digested food और फिर क्या हो रहा है प्रोसेसिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन लिवर ठीक है जी तो ये है हपैटिक पोर्टल सिस्टम उसके बाद रीनल पोर्टल सिस्टम यहां पे क्या है कि वेन्स पोर्टल वेन कौन सी रीनल पोर्टल वेन्स अराइज फ्रॉम लेग्स और पेल्विक रीजन फिशेज में लेग्स नहीं है पेल्विक रीजन मतलब नीचे वाला फिशेज का पीछे वाला रीजन ठीक है एंड कोर्स ब्लड डायरेक्टली इन किडनीज टू रिमूव वेस्ट ताकि हार्ट पे ज्यादा बर्डन ना पड़े इसलिए ये पीछे वाला रीजन जो पेक्टो पेल्विक रीजन है नीचे वाला या फ्रॉग फिशेस का पीछे वाला रीजन वो डायरेक्टली ब्लड जो है वो किडनीज में से दे देता है ताकि उसमें से एक्सक्रीशन हो जाए ठीक है जी और उसके बाद आ जाता है बेटा हाइपोफाइसियम ये है हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन ये है एक स्टॉक और ये है पिप्टू ट्री ग्लैंड आपने टेंथ में शायद कुछ पढ़ा होगा कि हॉर्मोन सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ पिट्यू ट्री ग्लैंड हाउ यस मैम पढ़ा था मैम हाउ दीज हॉर्मोन रीचेस दिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन्स ठीक है दिस इज हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन ठीक है तो हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन या पूरा लिखना ज्वाइंस हाइपोथैलेमस विद पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है इट ट्रांसपोर्ट्स रिलीजर हॉर्मोन्स फ्रॉम ट 
hypothalamus two pituitary glands these release are hormones stimulate pituitary to release its hormones is it okay so this is renal portal system hypophyseal kyunki हाइपोथैलेमस जो है एंड पिट्यूट्री ग्लैंड सिर्फ बर्ड्स एंड मैमल्स में है तो दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो भी सिर्फ बर्ड्स एंड मैमल्स में ही राइट कर लो पहले फर्स्ट ये थोड़ा सा कर लो फिर रीनल पोर्टल सिस्टम एंड देन हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉरोनरी सर्कुलेशन ये भी स्पेशलाइज्ड सर्कुलेशन अनदर इज कोरोनरी सर्कुलेशन लेट अस से ये हमारा हार्ट है चार चैम्बर्स है ये हार्ट की वॉल है ये किसकी बनी हुई है मेनली अगर हम कहें कार्डियक मसल फाइबर्स की कार्डियक मसल फाइबर्स लिविंग है तो इसलिए यहां से जो एटा निकला उसमें से बहुत सारी आगे ब्रांचेस है उसमें से एक की ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है एक ब्रांच जो है वो कहां पे ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट के मसल्स को ठीक है दिस इज कॉरोनरी आर्टरीज कॉरोनरी आर्टरीज जो है दे अराइज फ्रॉम एटा एंड सप्लाईज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट वॉल जहां पे कार्डियक मसल फाइबर्स रेस्पायर कर रहे हैं सांस ले रहे हैं और फिर यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें से निकला कॉरोनरी वेन्स में से और कॉरोनरी वेन्स फ्यूज करके क्या बनाती है कॉरोनरी साइनस और ये काउ कॉरोनरी साइनस किसमें खुलता है दट इज राइट उठ्री दिस इज कॉरोनरी सर्कुलेशन दैट इज फ्लो ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड into the heart and not into the heart but into cardiac musculature circulation of heart circulation of blood between heart and heart wall is called as coronary circulation likh lo a special a special coronary system of blood vessels a special coronary system of blood vessels is present in our body is present in our body which causes circulation of blood which causes circulation of blood to and from the to and from the cardiac musculature cardiac 
cardiac musculature. सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से वन एओटा निकलता है इट डिवाइड्स इनटू असेंडिंग एओटा एंड डिसेंडिंग एओटा तीन ब्रांचेस होती है वैसे वन इज ascending aorta descending aorta aur teesra hota hai arc of aorta जो असेंडिंग एटा है इट फर्दर डिवाइड्स इनटू मेनी आर्टरीज इंक्लूडिंग पेयर ऑफ कोरोनरी आर्टरीज दो कोरोनरी आर्टरीज है ये कोरोनरी आर्टरीज सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर ब्लड टू कार्डियक मस्कुलेचर इन हार्ट वॉल एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स एंड देन deoxygenated blood comes out through coronary veins maine pehle bhi yahi cheez batayi hai coronary veins fuse to form coronary sinus this coronary sinus opens in right atrium this is coronary circulation is it okay theek hai to kar lo ye लिम्फेटिक सर्कुलेशन ये टिश्यू है अगर एक आर्टरी गई दिस इज लेटर से ये है आर्टरी ये आगे बहुत सारी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है ठीक है 
ये फिर इसने क्या बना दी ये सब कैपलरीज है कैपलरीज एक दूसरे से फ्यूज की और फिर ये फ्यूज होगी ये आर्टरी है ये कैपलरीज कैपलरीज ने क्या बनाया कैपलरीज में से कुछ फ्लूड प्लाज्मा एंड कुछ ब्लड की ये आ गई दिस इज इन बिटवीन ये क्या है ये है ये लिम्फ जो है ओपन है बट यहां पे कुछ ब्लाइंड एंडेड वेसल्स है इनका एक एंड खुला हुआ है यहाँ तो कैपलरीज का तो बंद है आर्टरी से और वेन से उधर ये ब्लाइंड एंडेड है ओपन एंडेड है एक एंड इनका बिल्कुल खुला हुआ है दीज आर कॉल्ड एस लिम्फ कैपलरीज लिम्फ जो है धीरे धीरे इसमें फ्लो करना शुरू कर then lymph capillaries they come out ye kya hai this is lymph vessels sabse pehle kya hai first is lymph lymph aapko pata hai second hai ओपन एंडेड लिम्फ कैपिलरीज ये टिश्यू है ये है ब्लड कैपिलरीज आपने पूरा लिख दिया लिम्फ कैपिलरीज दीज लिम्फ कैपिलरीज comes out of tissue fuse to form kya bana rahe hain that is lymphatic vessels थर्ड आ गया लिम्फ वेसल्स फिर फ्यूज कर रही है टू फॉर्म लिम्फेटिक डक्स लिम्फेटिक डक्स जो है वो दो टाइप की है थोरेसिक डक्ट और दूसरी है राइट लिम्फेटिक डक्ट हमारी बॉडी में दो डक्ट्स है एक लेफ्ट साइड में थोरेसिक डक्ट है राइट साइड में राइट लिम्फेटिक डक्ट है ठीक है जी ये जो थोरेसिक डक्ट है फोर्स लिम्फ इन लेफ्ट सब क्लेवियन वे 
एंड इट पोर्स ब्लड इन राइट सब क्लेवियम वे और अल्टीमेटली दोनों वेन्स पोर्स ब्लड इन द वीना is it right so lymph is a part of blood and later it mixes with blood theek hai ji to pehle main ye rub kar do taki aapko confusion na ho lymph is a part of blood and finally mixes with blood of इंफीरियर वीना का ठीक है देखो फटाफट फिर लिख लेना कि राइट अच्छा एक तो थोड़ा से डक यहां पे लिख लो राइट लिम्फेटिक डक पोर्स लिम्फ इन राइट सब क्लेवियन वेन सब क्लेवियन वेन हमारे नेक रीजन से आती है राइट right, वो भी हो रही है वो भी हो रही है हाँ, वो भी दो है राइट एंड लेफ्ट मैम ये तो आपकी आवाज नहीं बेटा मुझे क्लियर आ रही है वाली ना वेंस वेंस दो है बेटा देखो थोरेसिक डक्ट फोर्स लिम्फ इन लेफ्ट सब क्लेवियन वेन एक और ये राइट साइड में राइट लिम्फेटिक डक्ट फोर्स लिम्फ इन राइट सब क्लेवियन वेन टिक सर्कुलेशन ठीक है जी और लास्ट में आ जाते हैं डिजीजेस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम डिजीजेस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम तो बेटा हाइपर टेंशन एंड हाइपो टेंशन मैंने आपको बता दिया था उसके बाद आ जाइए कॉरोनरी आर्टरी डिजीज कॉरोनरी आर्टरी डिजीज और एथीरोस्क्लरोसिस और एथीरो ए टी एच ई आर ओ एथीरोस्क्लरोसिस इसमें पहले एक टर्म का मतलब लिख लीजिए दैट इज एथीरोमा एथीरोमा मतलब क्लॉट <laughs> एथिरोमा मतलब क्लॉट नॉट ब्लड क्लॉट बट एथिरोमा मीन्स क्लॉट और डेपोजिशन आप लिख लीजिए क्लॉट और डेपोजिशन इट रेफर्स टू द डेपोजिशन ऑफ एथीरोस्क्लोरोसिस क्या है it refers to the deposition of cholesterol and triglycerides cholesterol and triglycerides on the wall of arteries on the wall of arteries जब डेपोजिशन हो जाएगी तो ल्यूमन छोटा हो जाएगा दिस नैरोज द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज दिस नैरोज द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज एंड इफ द कॉरोनरी आर्टरीज गेट अफेक्टेड इफ द कॉरोनरी आर्टरीज जो हार्ट मसल्स को दे रही है ऑक्सीजन If the coronary arteries has the deposition, can you say has the deposition? Then there is less supply of blood. Then there is less supply of blood to heart muscles. Clear? 
to hard muscles which become weak. अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे वीक हो जाएंगे तो मैंने आपको बताया है ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड और कैल्शियम और किसके डेपोजिशन से नैर हो सकते हैं और कैल्शियम भी लिख लेना और कैल्शियम और कोलेजन फाइबर्स किसी की वजह से भी फैट्स या कोलेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड कैल्शियम और कोलेजन फाइबर्स नेक्स्ट आ जाता है बेटा सीवीए सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट सीवीए सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट और स्ट्रोक एस टी आर ओ के ई सेरिब्रो ब्रेन से रिलेटेड है सेरिब्रो वेस्कुलर हां जी बेटा बोलो एक्सीडेंट या स्ट्रोक कॉज्ड ड्यू टू इंट्रप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन कॉज्ड ड्यू टू ब्रेन हेमरेज हो गया स्ट्रोक पड़ गया कॉज्ड ड्यू टू इंट्रप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू ए पोर्शन ऑफ ब्रेन पूरे ब्रेन में नहीं ऑब्वियसली टू ए पोर्शन ऑफ द ब्रेन कॉज क्या है कॉज है सीवीए का रपचरिंग ऑफ ब्लड वेसल सप्लाइंग टू ब्रेन रपच्चर हो गई कहीं से ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर या ड्यू टू सम इंजरी रपचरिंग ऑफ ब्लड वेसल सप्लाइंग टू द ब्रेन ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर और सम इंजरी रिजल्ट क्या है इसका एरो डालो नीचे द पार्ट ऑफ द ब्रेन डज नॉट गेट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जिस पार्ट में वो ब्लड वेसल रपच्चर हो गई ब्लड लीक कर गया वहां तक पहुंच ही नहीं रहा द पार्ट ऑफ द ब्रेन डज नॉट गेट सफिशियंट ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज फिर नीचे एरो डालो इट अफेक्ट्स द पार्ट ऑफ द बॉडी it affects the part of the body which is controlled by that part of the brain which is controlled by that part of the brain for example stroke may cause paralysis stroke may cause paralysis comma loss of speech लॉस ऑफ हियरिंग एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है लॉस ऑफ स्पीच लॉस ऑफ हियरिंग पैरालिस एक्सेट्रा नेक्स्ट है कार्डियक अरेस्ट कार्डियक अरेस्ट किसी भी कारण से हो सकता है वेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग फलाना बंदा ठीक ठाक था रात को कार्डियक अरेस्ट हुआ मर गया क्या कारण था कोई नींद में ही बेचारे की डेथ हो गई सड़क पे चलता चलता बैठा और एकदम गिर गया दैट इज कार्डियक अरेस्ट वेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग इमीजिएटली इट इज कॉल्ड एज कार्डियक अरेस्ट जब इंसान मर ही गया तो फिर उसका देखते ही नहीं है कि क्या रीजन है क्या नहीं बहुत ज्यादा पता भी नहीं चलता नेक्स्ट है हार्ट फेल्यूअर हार्ट फेल्यूअर इमीजिएटली नहीं होता वो कार्डियक अरेस्ट होता है अगर इमीजिएट हो जाए हार्ट फेल्यूअर धीरे धीरे होता है पहले सिम्टम्स बताता है वो 
it means the state of heart it means the state of heart when it is not pumping blood when it is not pumping sufficient blood to various parts of the body second point hai the main symptom is congestion of lungs saans nahi le pa rahe hai na is tarah se ho raha hai main symptom is congestion of lungs lungs properly kaam nahi kar rahe thus heart failure is also called as congestive heart disease thus heart failure is also called as congestive heart failure ठीक है जी यस मैम मेन रीजन वही है कि धीरे धीरे क्या होते हैं हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं ठीक है जो मैंने बताया है आपको हार्ट फेलुअर जो कार्डियक अरेस्ट है वो इमीजिएट है और तीसरा आ जाता है बेटा हार्ट अटैक ये हमने कहा था हार्ट फेलुअर धीरे धीरे उसके बाद है हार्ट अटैक हार्ट अटैक और इसको और क्या बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन death of a part of heart muscle death of a part of heart muscle due to stoppage of due to stoppage of blood supply due to stoppage of blood supply to it it results in immediate death of the heart muscle sare nahi it results in sudden damage of heart muscle next hai angina a n g i n a angina means heart pain the chest pain angina means chest pain angina ya angina pectoris ek hi baat hai angina bracket mein likh lena angina pectoris p e c t o r i s ye pectoral region hai na isliye pectoris kya dete hai chest pain when enough oxygen does not reaches the heart muscles ये इंडिकेशन होती है वेन इनफ ऑक्सीजन डज नॉट रीच द हार्ट मसल्स रीजन कुछ भी हो सकता है इट मेनली अकर्स इन मिडल एज इट मेनली अकर्स इन मिडल एज and and old people okay so this is all about your circulatory system